السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بريم نرنيا سهودر انماري سهودر اغلاء پرشد قرآن اندي پدیدا کلاء الحمد لله الله سبحانه وتعالى وده أبار ما يا أنوغرها تال پرشد قرآن اللي نال پدا مدية يم سورة غافر اللي ونو مدل آر وري اللى وجننگ لانا قرنجا قلاس غليل نام پدیق غيوم منسل آك غيوم چيدد يدر پرواج غنم ستيا سنة شوما اي أبرود سموحة تلك چند غرنجا أبرد يولا آلغل രണ്ട് രൂപത്തിൽ പ്രവാചകന്മാരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ആദർശപരമായി പ്രവാചകന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ വ്യർത്ഥമായ വാദങ്ങൾ കൊണ്ട് എതിർക്കുവാനും പരിഹസിക്കുവാനും അവർ സന്നദ്ധരായി എന്നാൽ അത് വലിയ രൂപത്തിലൊന്നും വിജയിക്കുകയില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം സത്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും കളവുകൾക്ക് അസത്യത്തിന് സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത് അവർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പ്രവാചകന്മാരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുവാനും നാട് കടത്തുകയോ കൊല ചെയ്യുകയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുമാണ് അവർ തുനിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അംബിയാക്കളെ സഹായിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദർശപരമായ വിഷയങ്ങളിലും ശാരീരികമായ വിഷയങ്ങളിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല വ്യക്തമായ മാർഗദർശനവും സഹായവും നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെയെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കഴിഞ്ഞ വചനങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കിയത് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ആളുകളെ പല നിലക്കുമുള്ള ശിക്ഷകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകരെ മുഹമ്മദ് നബിയെ താങ്കളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആദർശപരമായ വിഷയത്തിൽ കുതർക്കം നടത്തുന്ന ആളുകളെ അവരെയും നാം പിടികൂടുകയും അത്തരം ആളുകളുടെ മേൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ സ്ഥിരപ്പെടുകയും അവർ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല എന്നെല്ലാമാണ് ആറാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുഹാനോ താല വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ ഇനി ഏഴാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാനോ താല എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش الذين يحملون وهيك النور حمل يحمل حملا حملا النور نال وهيكو غا تانغو غا الذين يحملون العرش عرش تانغو النور اللنجي العرش وهيكو النور إبدا العرش يندو غندو قدشي جد അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ അർഷാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ സൃഷ്ടിയാണ് അൽ ആർഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സുമ്മസ്തവ അൽ അൽ ആർഷ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവൻ്റെ അർഷ് ആ അർഷിനെ വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മലക്കുകളെയാണ് ഉദ്ദേശം അൽ ലദീന യഹ്മിലൂൻ അൽ ആർഷ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആർഷിനെ വഹിക്കുന്നവർ വമൻ ഹൗലഹു അതിന് ചുറ്റിലുള്ളവരും വമൻ ഹൗലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർഷിന് ചുറ്റിലുമുള്ളവർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശം യുസബ് മെഹൂ നബി ഹംദി റബ്ബിഹിം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു സുബാൻ അള്ളാഹി വബി ഹംദിഹി എന്നു പറയുന്നു എന്താണ് തസ്ബീഹിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് തഹ്മീദിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ നാം ധാരാളമായി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുന്നതിനാണ് സുബാൻ അള്ളാഹി വബിഹംദി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അർഷിൻ്റെ വാഹകരും അതിന് ചുറ്റിലുമുള്ളവരും മലക്കുകളാണ് ഉദ്ദേശം യുസബ് ബിഹൂ നബി ഹംദി റബ്ബിഹിം അവരുടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും അവൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു വയു മിനൂ നബിഹി آمن يؤمن إيمانا ويؤمنون به أور الله بل 
അടി ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വയസ്തീന ആമനു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു പാപമോചനം തേടുക ആമനു വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ നീ വിശാലമായിരിക്കുന്നു റഹ്മത്തൻ നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വസിആ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമാവുക വിശാലമാവുക വിശാലമായിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിലും റഹ്മത്തൻ നിന്റെ കാരുണ്യവും വഴിൽമൻ നിന്റെ അറിവും റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരുണ്യം ഇൽമ് അറിവ് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ അറിവും കാരുണ്യവും എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും വിശാലമായിരിക്കുന്നു അഥവാ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം വല്ലാഹു ബിക്കുല്ലി ഷെയ് ഇൻ അലീം അള്ളാഹു ഉസ്ഹാനു തല എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചും അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അവന് അറിയാത്ത ഒന്നുമില്ല ആലിമുൽ ഗൈബി വ ഷഹാദ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവൻ എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അതേപോലെ തന്നെ റഹ്മത്ത് അവൻ്റെ കാരുണ്യം അവൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരംശമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്നത് ഓരോ വസ്തുക്കളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാം അത് ജീവനുള്ളതാകട്ടെ ഇല്ലാത്തതാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ സസ്യലതാദികളാകട്ടെ അചേതന വസ്തുക്കളാകട്ടെ സചേതന വസ്തുക്കളാകട്ടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇൽമ് അറിവ് ചോയ്ന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മലക്കുകൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയോട് പറയുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും നിന്റെ കാരുണ്യവും നിന്റെ അറിവും വിശാലമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായ്ച്ചു കളയുക മാപ്പ് നൽകുക പുറത്തു കൊടുക്കുക നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ആർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് താബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശ്ചാത്തപിക്കുക ലില്ലദീന താബു പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന കേദിച്ചു മടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഒത്തബഉ സബീലക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നിന്റെ സബീലിനെ സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അത്വരീഖ് മാർഗം അതിനെ പിൻപറ്റുന്നവർ ഇത്തബ യത്തബഉ ഇത്തിബാഅൻ ഇത്തബ പിൻപറ്റുക ഒത്തബഉ സബീലക്ക് നിന്റെ സബീലിനെ നിന്റെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റുന്ന പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ വഖിഹിം നീ അവരെ സംരക്ഷിക്കണമേ കാത്തു സംരക്ഷിക്കണമേ വഖായി വിഖായ വഖ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുക യഖി വിഖായ വഖിഹിം അവരെ സംരക്ഷിക്കണമേ അദാബൽ ജഹീം എന്തിൽ നിന്ന് അദാബൽ ജഹീം അദാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ അൽ ജഹീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്മുൻ മിൻ അസ്മ ഇ ജഹന്നം നരകത്തിൻ്റെ പേരുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് അൽ ജഹീം ജഹീം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നരകം എന്നാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു അവർ നരകത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് എന്നും വിശദീകരിച്ചു ഇനി അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വം അവരുടെ നന്മ അവരുടെ പുണ്യം അത് വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല വിശദീകരിക്കുന്നത് അല്ലദീന യഹ്മിലൂനൽ ആർഷ് അർഷിൻ്റെ വാഹകരായ മലക്കുകൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാണ് ചില അസറുകളിൽ ചില റിവായത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം ആകാശഭൂമികൾ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം വസി ആ കുർസി യുഹു സമാവാത്തി വൽ അർ ആയത്തുൽ കുർസിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് വസി ആ കുർസി യുഹു അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുർസി എന്താണ് കുർസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗലിഉ കദമൈ അർ റബ് റഹ്മാനായ റബ്ബിൻ്റെ രണ്ട് കാലുകൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് 
യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറുസി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അർശല്ല അർഷും കുറുസിയും ഒന്നല്ല നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് മുമ്പ് ആയത്തുൽ കുറുസിയുടെ വിശദീകരണത്തിൽ ആ കുറുസി ആകാശഭൂമികളും ആ കുറുസിയും തമ്മിലുള്ള വലിപ്പത്തിൻ്റെ അന്തരം അസറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ മരുഭൂമിയിൽ അഥവാ ഭൂമിയിലെ വിശാലമായ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ റിങ് കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ ആ റിങ്ങും ആ മരുഭൂമിയും തമ്മിൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രതലവും ആ ചെറിയ റിങ്ങും തമ്മിൽ വലിപ്പത്തിൽ എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ടോ അതേപോലെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കുറുസിയും ആകാശഭൂമികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കുറുസിയിൽ വെച്ചാൽ ആകാശങ്ങളും ഭൂമിയും എന്തായിട്ടേ തോന്നുള്ളൂ ആ മരുഭൂമിയിലുള്ള ചെറിയ റിങ് എത്രയാണോ വലുപ്പമുള്ളത് അത്രയേ തോന്നുകയുള്ളൂ അത്രയും വലുപ്പമുണ്ട് കുറുസിയക്ക് ആകാശഭൂമികളെക്കാൾ അതിൻ്റെ വലുപ്പമാണത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശും കുറുസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആകാശഭൂമികളെക്കാളെല്ലാം എത്രയോ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പമുള്ള കുറുസി അർശിൽ വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ റിങ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ട അത്രയേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത്രക്ക് വലുതാണ് കുറുസിയേക്കാൾ അർഷ് അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അർഷ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് കുറുസി അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആകാശഭൂമികളെക്കാളെല്ലാം വലിപ്പമുള്ള സൃഷ്ടികളാണ് കുറുസിയും അർഷും ഇത് സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ അർഷ് അതിനെ അള്ളാഹ് ഉസ്ഫാനു താല അവൻ്റെ അനുമതി പ്രകാരം അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ചില മലക്കുകൾ ആണ് അതിനെ വഹിക്കുന്നത് അല്ലദീന യഹ്മിലൂനൽ ആർഷ് ആ അർഷിനെ വഹിക്കുന്നവർ മലക്കുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഹാക്കയിലെ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം വൽ മലക്കുവാല അർജായിഹ ആകാശങ്ങളുടെ ചുറ്റിലും അതിൻ്റെ ഓരങ്ങളിലും എല്ലാം മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും വ യഹ്മിലു ആർഷ റബ്ബിക് നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ അർഷ് അന്ന് വഹിക്കും ഫൗക്കഹും യൗമ ഇനിയും സെമാനിയ അന്നേ ദിവസം എട്ട് മലക്കുകളാണ് അത് വഹിക്കുന്നത് എട്ടു മലക്കുകൾ അപ്പോൾ എട്ടു മലക്കുകൾ അർഷിൻ്റെ വാഹകരായിട്ടുണ്ട് ഇത് കിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ സംശയമില്ല എട്ട് മലക്കുകൾ കിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർഷിനെ വഹിക്കുന്നതാകുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ അർഷ് ആ അർഷിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾ അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വലിപ്പമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ എട്ട് മലക്കുകൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം എട്ട് വിഭാഗം മലക്കുകളാണ് എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല ഓരോ മലക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എട്ട് മലക്കുകളാണ് എന്നും പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് ഇമാം അബൂദാബുദ് റഹ്മുല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അൻ ജാബിരി ബിൻ അബ്ദില്ല റലി അള്ളാഹു താല അൻ അനിൻ നബിയു സാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കാൽ ഉദിൻ അലി അൻ ഉഹദ്സ അൻ മലക്കിൻ മിൻ മല ഇക്കത്തില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു താലക്ക് ഒരുപാട് മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അറിയിച്ചു തന്നതല്ലാത്തതൊന്നും പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല മനുഷ്യർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പോലും മലക്കുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അറിയിച്ചു കൊടുത്ത അറിവാണ് നബിസ്ലാസ്ലം പറയുകയാണ് ഉദിനലി അൻ ഉഹദ്സ അൻ മലക്കിൻ മിൻ മലാഇക്കത്തില്ലാഹി മിൻ ഹമലത്തിൽ ആർഷ് മിൻ ഹമലത്തിൽ ആർഷ് അർഷിൻ്റെ വാഹകരായ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നബിസ്ലാസ്ലം പറയുകയാണ് ഇന്നമാ ബൈന ഷഹ്മത്തി ഉദുനിഹി ഇല ആത്തിഹി മസീറത്തു സബ് ഇമി അത്തി ആം അതിൽ ഒരു മലക്കിൻ്റെ ചെവിക്കുന്നി മുതൽ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള ദൂരം നമ്മുടെ ചെവിയും നമ്മുടെ തോളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ചെറുതാണ് നമുക്കറിയാം വളരെ ചെറുതാണ് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ തായ്ഭാഗം അതിനാണ് ഷഹ്മത്ത് എന്ന് പറയാം ഷഹ്മത്ത് ഊതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെവിക്കുന്നി ചെവിയുടെ തായ്ഭാഗവും നമ്മുടെ ഷോൾഡറും തമ്മിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അകലമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അർശിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കിൽ മലക്കുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു മലക്കിൻ്റെ വലിപ്പം പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ചെവിക്കുന്നി മുതൽ 
ഷോൾഡർ വരെയുള്ള ഷോൾഡർ മൊത്തമല്ല ഷോൾഡറിൽ എത്താനുള്ള ആ ദൂരം മസീറത്തു സബ് ഇമി അത്തി ആം എഴുന്നൂറ് വർഷം യാത്ര ചെയ്താലെ എത്തു എന്നാണ് എഴുന്നൂറ് വർഷം യാത്ര ചെയ്താൽ അതാണ് മസീറത്തു സബ് ഇമി അത്തി ആം ഈ എഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ യാത്ര എന്തിലുള്ള യാത്രയാണ് കാൽനടയാണോ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷികളുടെ യാത്രയാണോ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുതിരയുടെ സ്പീഡാണോ വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ വാഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ അത് ഏതാണെന്ന് പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എഴുന്നൂറ് വർഷത്തെ വഴിദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് വാഹനത്തിലായിരിക്കാം അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വാഹനമാകാം അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലുതാകുവാനാണ് സാധ്യത കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറിയാൽ തന്നെ എഴുന്നൂറ് വർഷം യാത്ര ചെയ്താലേ ആ ഒരു മലക്കിൻ്റെ ചെവിക്കുന്നി മുതൽ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള ഏരിയ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഭാഗവും ഒരു മലക്കിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗം കവർ ചെയ്യാൻ എത്ര വർഷമെടുക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഒരു മലക്കിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരൊറ്റ മലക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുഹാനഹു വാല അവൻ്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവമാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അറശു എന്നത് അത്രയും വലിയൊരു സൃഷ്ടിയാണ് അതിനെ വഹിക്കുന്ന മലക്കുകൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവും കുതിറത്തും ശക്തിയും അള്ളാഹു സുഹാനു താല നൽകുന്നതാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ എട്ടോളം മലക്കുകൾ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വേറെ ചില റിവായത്തുകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മുഹദ്യസുകൾ ഉദ്ധരിച്ച റിവായത്തുകൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിൽ ഇപ്പോൾ അർശിനെ വഹിക്കുന്നത് നാല് മലക്കുകളാണ് എന്നും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അത് എട്ടാകുമെന്നും എന്നുള്ള ചില ഹദീസുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അവയിൽ ചിലതെല്ലാം സ്വീകാര്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് അല്ലാമ ഇബിനു കസീർ റഹ്മയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തി മറ്റു ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറശിന വഹിക്കുന്നത് നാല് മലക്കുകളാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അത് എട്ട് മലക്കുകളായിരിക്കും അള്ളാഹു ആലം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് എട്ട് മലക്കുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് വിഭാഗങ്ങളാകാം പക്ഷേ എട്ട് മലക്ക് എന്നതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് എട്ട് വിഭാഗമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹ് ഉസ്മാനു തല അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നാല് മലക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ അർശിന് വഹിക്കുന്നത് എന്നും എട്ട് മലക്കുകൾ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും ആണ് പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവാണ് കൂടുതൽ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും ഗംഭീരമായ അർശിനെ അത്രയും ഗാംഭീര്യമുള്ള മലക്കുകൾ വഹിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ അർശിൻ്റെ വാഹകരായ മലക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ വമൻ ഹൗലഹു ആ അർശിന് ചുറ്റിലും അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ തഹ്മീദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തി പാടുന്ന മലക്കുകൾ ആ അർശിന് ചുറ്റിലുമുണ്ട് എത്രത്തോളമുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ നമുക്കറിയില്ല ഇവിടെ വമൻ ഹൗലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ചുറ്റിലുമുള്ളവരാണോ അതല്ല അർശിന് ചുറ്റുമുള്ളവരാണോ ഇവിടെ അർശിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അർശിന് ചുറ്റിലും എന്നതാണ് ശരിയായ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അർശിന് ചുറ്റിലുമുള്ള മലക്കുകൾ അവയുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല മലക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒമായ അലമു ജുനൂദ റബ്ബിക്ക ഇല്ലാഹുവ സൂറത്തുൽ മുദ്ദസിറിൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ റബ്ബിൻ്റെ സൈന്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ എണ്ണമറ്റ മലക്കുകൾ നമുക്കറിയാം ബൈത്തുൽ മഹമൂർ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തുള്ള കഴയുടെ നേരെ മേലെയായി ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തുള്ള മസ്ജിദിനാണ് ബൈത്തുൽ മഹമൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൈത്തുൽ മഹമൂറിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച അന്ന് മുതൽ മലക്കുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അതിന്ന് വരെ തുടരുന്നു പക്ഷേ ആ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളിൽ ഒരു സംഘം ഒരു തവണ മാത്രമേ അതിൽ കയറുന്നുള്ളൂ ആ സംഘം പിന്നീട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ദിവസവും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ അവിടെ സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മലക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അറശിൻ്റെ വാഹകരായ പ്രത്യേകക്കാരായ മലക്കുകളും അറശിന് ചുറ്റിലുമുള്ള എണ്ണമറ്റ മലക്കുകളും 
yusabbihun sabbaha yusabbihu tasbiha yusabbihuna bihamdi rabbihim അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ വായ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മഹബൂദില്ല എന്ന ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ വാക്യം അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന് എന്തെല്ലാം സ്തുതികീർത്തനങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു സുഹാനു താല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ സ്തുതികീർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മലക്കുകൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള തസ്ബീഹുകൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അർഷിൻ്റെ വാഹകരായ മലക്കുകളുടെ വലിപ്പം ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള സൃഷ്ടികൾ പോലും അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള അറശു പോലും വഹിക്കാൻ മാത്രം ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മലക്കുകൾ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതയുടെ മുന്നിൽ വിനയാന്യതരായി ഹാവിങ്ങളായി അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്തോടുകൂടി താഴ്മയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തസ്ബീഹും തഹ്മീദും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹും ലാ യഫ്തുറൂൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ ഒരല്പം പോലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നിരന്തരമായ തസ്ബീഹാണ് എന്ന് ധാരാളക്കണക്കിന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിരന്തരമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്ന കാര്യമാണ് അല്പം പോലും മടി കാണിക്കാതെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ നിരന്തരമായ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ മലക്ക് പോലും കയാമത്ത് നാളിൽ പറയുക അള്ളാഹുവേ നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ നിര നിർത്താതെ ചെയ്തിട്ടും അവർ പറയുന്നത് എന്താണ് നിനക്ക് തസ്ബീഹ് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള മലക്കുകൾ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ അത്രയും വിനയാന്യതരായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം ദുർബലനായ സൃഷ്ടിയായ ഹുലി കല്ലിൻസാനു ലഈഫ മനുഷ്യൻ അങ്ങേയറ്റം ദുർബലനാണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നു മനുഷ്യരും ജിന്നുകളും അവർ അഹങ്കരിക്കുകയും വിസമ്മതിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരെ ഉണ്ടാക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവുകളും മറ്റും സൃഷ്ടികൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുകയും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകേണ്ടുന്ന ഇബാദത്തുകൾ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചിലർ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം വലിയ ധിക്കാരികളല്ല ആലോചിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ധിക്കാരവും നന്ദി കേടും മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ജിന്നുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തഹ്മീദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം അവന് ചുറ്റിലുമുണ്ട് അവൻ അവർക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ തസ്ബീഹ് നടത്തുന്നു വ ഇന്നാല നഹ്നു സാഫൂൻ വ ഇന്നാല നഹ്നുൽ മുസബ്യഹൂൻ ഞങ്ങൾ അണിയണിയായി നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആകാശലോകങ്ങളിൽ ഓരോ ആകാശങ്ങൾ നിറച്ചും ബിസ്വാത്സം പറഞ്ഞത് നാല് വിരളുകൾ വെക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോ മലക്കുകളും ആകാശലോകത്തുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വയുക്മിനൂനബിഹി അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനിൽ ഈമാനുള്ളവരാണ് അവനെ അവർ തസ്ദീഖ് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല എന്ത് കൽപ്പിച്ചാലും അവർ അനുസരിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഏകത്വം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ വുജൂതിൽ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു അവൻ്റെ റുബൂബിയത്തിലും മുലൂഹിയത്തിലും അസ്മായിലും സിഫാത്തിലുമുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹ്ദാനിയത്തിനെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അവന് കീഴൊതുങ്ങി ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് മുഖറബീങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും സാമീപ്യമുള്ള മലക്കുകൾ ഏറ്റവും മുഖറബീങ്ങളായ മുഖറമീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആദരവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികളാണ് മലക്കുകൾ വയുക്മിനു നബിഹി അവർ അള്ളാഹുവിൽ ശരിയായ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹും തഹ്മീദും നടത്തുകയും എല്ലാ തരം ഷുർക്കൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇസ്തിഗഫാറ നടത്തുന്നു ഇസ്തഗഫറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമോചനം തേടുക ഭൂമിയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അത് മലക്കുകളിൽ അത് മനുഷ്യരിലുള്ള വിശ്വാസികളും ജിന്നുകളിലുള്ള വിശ്വാസികളും അവരിൽ പെടും വിശ്വാസികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിന്നുകളിലും മനുഷ്യരിലും പെട്ട മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി അവർ പാപമോചനം തേടുന്നു വയസ്തീന ആമനു കാരണം അവർ മുഗ്മിനുകളാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീഹും തഹ്മീദും ചെയ്യുന്നു ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് ലില്ലദീന ആമനു എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മാ
തൗഹീദുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് വിപൽ ഘട്ടങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തി സൃഷ്ടികളെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല കാരണം അവർ ഈമാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് ശരിയായ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആദർശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവരാണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവർ ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉലൂഹിയത്തിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവർ അസ്മാവ് വസിഫാത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവർ ഇവർക്കാർക്കും മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന ലഭിക്കുകയില്ല മറിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദിൽ പൂർണമായും വിശ്വസിക്കുകയും തൗഹീദിൻ്റെ ഒരു ഇനത്തിലും ഒരു നിലക്കുമുള്ള പങ്കാളിയെ സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയും അവൻ്റെ മഹാ അവൻ്റെ മഹാസിനുകളെ അവൻ്റെ സനായികളെ അവൻ്റെ ഹംദുകളെ പാടിപ്പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ശരിയായ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി മലക്കുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വയസ്തീന ആമനു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഫാർ നടത്തും മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് മലക്കുകൾ അള്ളാഹു ഉസ്ബാനു തല കൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യവും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അങ്ങേയറ്റം സാമീപ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളിൽ ഒരാൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ മലക്കുകളും എണ്ണമറ്റ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മലക്കുകൾ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രമാത്രം വലിയ ന്യാമത്താണ് അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാലോചിച്ച് നോക്കുക അത് വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വമാണത് വിശ്വാസികളുടെ മഹത്വമാണത് തൗഹീദിൻ്റെ ആളുകളുടെ മഹത്വമാണത് ഈ ഒരു മഹത്വം ഈ ഒരു നന്മ ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരിക്കലും ഷിർക്കിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഷിർക്കിൻ്റെ ആളുകൾ ലഫി വലാലിൻ ബീദ് വിദൂരമായ വഴികേടിലാണ് വിദൂരമായ വഴികേടിലാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ദൗർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അവർ എല്ലാ നന്മകളും തടയപ്പെട്ടവരാണ് അവർ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല മറിച്ച് മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന തൗഹീദുള്ളവർക്ക് മാത്രം വയസ്തീന ലില്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല അവരുടെ ഇസ്തിഗുഫാറിൻ്റെ രൂപം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഖിയാമത്ത് നാളിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴഞ്ഞു മറയുന്ന ആ ദിവസം ഭയാനകരമായ ആ ദിവസം എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്ന ആ ദിവസം ആകാശഭൂമികൾ പൊട്ടിപ്പിളർന്നു പോകുന്ന ദിവസം അടിമകളെല്ലാം ബോധം കെട്ടുപോകുന്ന ആ ദിവസം ഭയാനകരമായ ആ ദിവസത്തിലായിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആധിക്യമുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് അവിശ്വാസികൾ നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ തല ഇത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന ദുനിയാവിൽ വെച്ച് മലക്കുകൾ ധാരാളമായി വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന അത് തയ്യാമത്ത് നാളിലായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചന പിന്നീടുള്ള വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവേ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും നിന്റെ റഹ്മത്തും ഇൽമും കൊണ്ട് നീ വിശാലമായിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റബ്ബന വസിഅത്തക്കുല്ല ഷെയ്ഇൻ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ സത്യനിഷേധികളിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഹുജ്ജത്താകുമായിരുന്നു കാരണം ചില ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഉസ്ബാനോ താല എല്ലാ വസ്തുക്കളിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവരായ ആളുകളുടെ വിശ്വാസം പോലെ തൂണിലും തുരുമ്പിലുമെല്ലാം അള്ളാഹു ഉണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അള്ളാഹു നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വഹദത്തുൽ വുജൂദിൻ്റെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം കടമെടുത്ത് സൂഫിയാക്കളിൽപ്പെട്ട അതിരുവിട്ട ആളുകൾ അവരും ഈ വഹദത്തുൽ വുജൂദിൻ്റെ ആശയം പറയുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടികളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഇറങ്ങി വരും സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസം അവരും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലെ ചില ആളുകൾ അവർ എഴുതി വിട്ടു മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്നത് മൊഹിദ്ദീൻ ഷെയ്ഖുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔലിയാക്കളെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ വിളി കേൾക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളുമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന ആ ആദർശത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ 
പടിപടിയായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടികളെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവാണ് സൃഷ്ടാവിനെ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നത് സൃഷ്ടികളുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടിയും തമ്മിൽ രണ്ടെന്ന് പറയാവതല്ല അതാണ് അദ്വൈതം അതുകൊണ്ടാണ് വഹദത്തുൽ വഹദത്തുമാലയിൽ തന്നെ അത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണവും ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഷിർക്കിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉസ്മാനത്തിൽ ഇവിടെ കൃത്യമാക്കി റബ്ബന എല്ലാറ്റിലും വിശാലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ റഹ്മത്തൻ വഴിൽമൻ നിന്റെ റഹ്മത്തും നിന്റെ ഇൽമും അല്ലാതെ നീയല്ല നിന്റെ ദാത്തല്ല മറിച്ച് നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് മൂസ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയോട് അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തല പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന നീ മക്കുമ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഉസ്മാനോ തല ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് മൂസാ നബിയുടെ കൂടെയും ഹാറൂൺ അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണോ അല്ല ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന നീ മക്കുമ അറ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടും എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടും അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കേൾവിയും അവൻ്റെ കാഴ്ചയുമെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടികളിൽ വിശാലമാണ് ഒന്നും അവനിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോവുകയില്ല ഒന്നും അവൻ കേൾക്കാതെ പോവുകയുമില്ല ഒന്നും അവൻ കാണാതെ പോവുകയുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവെ നിന്റെ റഹ്മത്തും നിന്റെ ഇൽമും നിന്റെ കാരുണ്യവും നിന്റെ അറിവും എല്ലാറ്റിലും വിശാലമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ റഹ്മത്തുള്ള റഹ്മത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനായ അങ്ങേയറ്റം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്ന റഹ്മാനായ റഹീമായ റബ്ബെ സൃഷ്ടികളുടെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായി അറിയുന്ന റബ്ബെ വിശ്വാസികളെ നിനക്കറിയാം തൗബ ചെയ്തവരെ നിനക്കറിയാം നല്ല മനസ്സുള്ളവരെ നിനക്കറിയാം അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം റബ്ബന വസിയത്തക്കുല്ല ഷെയ്ഇൻ റഹ്മ നിന്റെ റഹ്മത്താണ് ഇന്ന് സൃഷ്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിച്ചവർ വിജയിച്ചു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ അവൻ ശിക്ഷിക്കുന്നു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരോട് അവൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചവനാണ് ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ അടയാളമായ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് റബ്ബെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇന്ന് സൃഷ്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് നിന്റെ റഹ്മത്ത് സൃഷ്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യമായ ഒരു ദിവസമാണിത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കൂടെ നിന്റെ ഇൽമുമുണ്ട് ആരാണ് അത് അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് നാഥ നിനക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ അറാഫിൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ കാരുണ്യം എല്ലാറ്റിലും വിശാലമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഫസ അക്തുബുഹ ഞാനത് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തും ോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൽകുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നാം അത് പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് അർഹരാര ആരാണ് എന്നത് അത് അള്ളാഹു സുഹാനോ താലക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അവരുടെ വാക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മാഇനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തിനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ അവൻ്റെ നന്മകളെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത്തരം അസ്മാഹികളെ സിഫാത്തുകളെ വസീലയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് റബ്ബന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും നിന്റെ റഹ്മത്തുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും നിന്റെ ഇൽമുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫിർ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം നീ മാപ്പാക്കണം റബ്ബെ നീ മാപ്പാക്കണം ആർക്ക് മാപ്പ് നൽകണം ലില്ലദീന താബു എല്ലാവർക്കുമല്ല എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമല്ല ലില്ലദീന താബു തൗബ ചെയ്ത ആളുകൾ താബ യൂബ് തൗബ തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ അങ്ങേയറ്റം വിഷമമുണ്ടാവുകയും ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാവുകയും ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്തവർക്കാണ് തൗബ ചെയ്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് തൗബ ചെയ്ത ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തൗബയെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് തൗബയും മാപ്പു ചോദിക്കലും ഒന്നല്ല ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവ് എനിക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന ദൃഢനിശ്ചയമൊന്നും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം എന്നാൽ തൗബ എന്നത് അങ്ങനെയല്ല നാം പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതാണ് തൗബക്ക്
ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മുക്തനാവണം ആ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേ തൗബയില്ല ആ തെറ്റ് ഒഴിവാക്കണം രണ്ട് സംഭവിച്ച തെറ്റിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ഖേദമുണ്ടാകണം എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും ഞാനത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നും പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ടാകണം മൂന്നാമത്തത് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആ തിന്മയിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുകയും വേണം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തൗബ സ്വീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഇനി താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് സൃഷ്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൂടിയാണെങ്കിലോ അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കണം ഹക്കിടപാടുകളോ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിച്ചതോ ആയ വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം വിട്ടുവീഴ്ചക്ക് ചോദിക്കണം എന്നാൽ അവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമുക്കൊരു നിൽക്കും അവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ലാ യു കല്ലിഫുല്ലാഹു നഫ്സന്നി ലാ വുസ് അഹ ഒരാളുടെ കഴിവിൽപ്പെട്ടത് മാത്രമേ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ മാപ്പ് ചോദിക്കാനും വിട്ടുവീഴ്ച ചോദിക്കാനും നമുക്ക് ഒരു വകുപ്പുമില്ല ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ആ നിലക്ക് മുറിഞ്ഞു പോവുകയും നമുക്കവരെ കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു നാട്ടിലാണ് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം റബ്ബിനോട് പറയുക അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല അത് വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തീർപ്പാക്കാൻ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അതിനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനോ താല നൽകുന്നതാണ് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അള്ളാഹു അത് എളുപ്പമാക്കി തരും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ചാൽ എന്നാൽ അവരുണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നില്ല ഹക്കടപാടുകളാണ് അവരോട് നമ്മൾ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വിട്ടുവീഴ്ച ചോദിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇടപാടുകൾ തീർക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുമുണ്ടെങ്കിൽ അതും തീർക്കണം അവരാണ് തൗബ ചെയ്ത ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളുടെ ഈ ഗംഭീരമായ ഹമലത്തുൽ അർഷിൻ്റെ അർഷിൻ്റെ വാഹകരും അർഷിന് ചുറ്റിലുമുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും മുക്കറബീങ്ങളാണ് അവർ എല്ലാ മലക്കുകളും മുക്കറബീങ്ങളാണ് ആ മലക്കുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവരാണ് അർഷിൻ്റെ വാഹകരായ മലക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ ജുബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മിക്കായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അതേപോലെയുള്ള മലക്കുകളും അർഷിന് ചുറ്റിലുമുള്ള മലക്കുകളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അവരെ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ മലക്കുകളും മുക്മിനുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഹമലത്തുൽ ആർഷിനെയും അതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരെയും പ്രത്യേകമെടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അത്രയും മുക്കറബീങ്ങളാണ് അത്രയും മുക്കറബീങ്ങളായ എണ്ണമറ്റ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല തീർച്ചയായും നമുക്ക് പുറത്തു തരും പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ അർഹരായിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അൽ ഈമാനാണ് ലില്ലദീന ആമനു വയസ്തീന ലില്ലദീന ആമനു തൗഹീദ് വേണം അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഒരു നിലക്കുമുള്ള ഷിർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല കാരണം ഷിർക്ക് കലർന്നാൽ ലൻ അമലുഖ് നീ ഷിർക്ക് വെച്ചാൽ നിന്റെ അമല് പൊളിഞ്ഞു പോകും വലത്ത കൂൻ എന്ന മിനൽ ഹാസിരീൻ നീ നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോകും നഷ്ടക്കാരിൽ പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഷിർക്ക് പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ തൗബ ചെയ്തിരിക്കണം വൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ തൗബ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ചെറിയ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള തൗബയാണോ അതല്ല ഷിർക്കിൽ നിന്നും കുഫറിൽ നിന്നുമുള്ള തൗബയാണോ പ്രധാനമായും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഷിർക്കിൽ നിന്നും കുഫറിൽ നിന്നും തൗബ ചെയ്ത് വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമല്ല ഉസ്മാനോ താല ആ നിലക്ക് പറയാത്തത് കൊണ്ടും തൗബ ആവശ്യമുള്ള എന്തെല്ലാം തിന്മകളുണ്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൗബ ചെയ്തിരിക്കണം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗബ നീട്ടി വെക്കരുത് എന്നാൽ അറിവില്ലാതെ ഒരാൾ തൗബ ചെയ്യാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് അയാളോട് വിട്ടുപോയി മറന്നുപോയി എങ്കിൽ അവർക്ക് ഹൈർ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് വീണ്ടും പറയുന്നു മലക്കുകൾ ആർക്കാണ് പുറത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് മലക്കുകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കാണ് തൗബ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഷഫായത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പാപമോചന പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് എന്ന് മലക്കുകൾക്ക് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ വഴി പിന്തുടർന്നവർക്കും വത്തബഉ സബീലക് നിന്റെ വഴി
മറ്റു വഴികൾ സബീലുകളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം സിറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സബീൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സിറാത്താണ് അ സിറാത്ത് സിറാത്തുൽ മുസ്തീം അതാണ് അതാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ ആയത്തിന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹദീത്തിൽ കാണാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നേരെയുള്ള ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് സുറാത്തുൽ മുസ്തീം പിന്നീട് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും വരകൾ വരച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സുബുലുകളാണ് ഓരോ സബീലിലും ഷെയ്ത്താനുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കരുത് ഷെയ്ത്താന് കാതു കൊടുക്കരുത് ഈ നേരായ വഴിയിലൂടെ മരിക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കണം എന്നാണ് അവസാന നിമിഷത്തിലും തെറ്റിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അടിയുറച്ചു നിൽക്കണം അതാണ് സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സബീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാകുന്നു എൻ്റെ വഴി ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ആ വഴി ആ വഴിയിലേക്കാണ് ആര് ക്ഷണിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി കാണിച്ച വഴി ഏതാണോ അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലയുടെ വഴി ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കാണിച്ചതെന്ന വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചവരാണ് ആര് മുഹാജിറിയങ്ങളും അൻസാറുകളും അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സ്വഹാബത്ത് വസാബിഖൂൻ മിനൽ മുഹാജിരീന ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുൻകടന്ന് വരികയും പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്ത മുഹാജിറുകളും അൻസാറുകളും നല്ല നിലക്ക് അവരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന പിന്നീടുള്ള മുഴുവൻ സഹാബികളും താബീങ്ങളും തപൗത്താബീങ്ങളും അവരുടെ വഴി അതാണ് ശരിയായ വഴി ആ വഴിയാണ് നാം അള്ളാഹുവിനോട് എന്നും തേടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമാണ് നാം തേടുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച സിദ്ദീഖിങ്ങളുടെ ശുഹദാക്കളുടെ നബിമാരുടെ സാലിഹ്യങ്ങളുടെ മാർഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തിന് വിധേയരാക്കപ്പെട്ട യഹൂദൻ്റെ മാർഗമല്ല വഴിപിയച്ചു പോയ ക്രൈസ്തവരുടെ മാർഗവുമല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ച മാർഗം അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സബീൽ ആ സബീലിനെ പിൻപറ്റിയ ഖുർആാനിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും പ്രവാചക ചെറ്റിയെയും പിൻപറ്റിയവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കുമല്ല എന്നർത്ഥം ഇത്തിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോളോ ചെയ്യലാണ് ഇത്തിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഖ്യാപനമല്ല ഇത്തബ എന്ന വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഒരാൾ ചെയ്തത് അതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യലാണ് അതിനാണ് ഇത്തിബ എന്ന് പറയുക ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഉസ്മാനു തല പഠിപ്പിച്ച വഴി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനാണ് ഇത്തിബ എന്ന് പറയുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിബ എന്ന് പറയില്ല ഇത്തിബാവാവണമെങ്കിൽ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകൂ അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ ഇസ്ലാമിലൂടെ പ്രവാചകനിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച ആദർശങ്ങളെ ഇത്തിബ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഇത്തിബ ചെയ്ത് തൗബ ചെയ്ത് എല്ലാ ഷിർക്ക് ഹുറാഫാത്ത് ബിദാത്ത് തെറ്റായ വഴികളിൽ നിന്നൊക്കെ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങി വിശ്വാസവും സൽക്കർമ്മങ്ങളും ശരിയാക്കി തീർത്ത ആളുകൾക്ക് റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ വീം നീ അവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ അതാബൽ ജഹീം നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്ത് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ന്യാമത്തും റഹ്മത്തുമുണ്ട് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന എല്ലാ ആളുകളും നരകത്തിൽ പോവാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലമ വളരെ കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലും അതിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ട് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പോലും അവർ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുകയും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത തിന്മയുടെ ശിക്ഷ നരകത്തിൽ വെച്ച് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക അള്ളാഹു സുഹാനു തല നാം എവരെയും കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് തൗബ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ മരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാമെന്നാണ് തൗബ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നബി സല്ലാസം പറയാറുണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളോട് അയ്യുഹന്നു നിങ്ങൾ തൗബയും ചെയ്യണം ഇസ്തിഗ്ഫാറും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ വേറെ തൗബ വേറെ എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പ്രവാചകൻ വ്യക്തമാക്കി ഇസ്തിഗ്ഫാർ വേറെയാണ് തൗബ വേറെയാണ് നമ്മളത് മുമ്പും വിശദീകരിച്ചതാണ് പല സന്ദർഭത്തിലായി അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തൗബയും ഇസ്തിഗ്ഫാറും വേണം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തൗബോ ഇലല്ലാഹി തൗബത്തൻ നസൂഹ അസാ റബ്ബുകും അൻ യുകഫ്ഫിറ അൻകും സയ്യിആതികും വ യുദ്ഖിലകും ജന്നാതിൻ തജ്രീ മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം
സമ്പൂർണമായ കുഴപ്പമില്ലാത്ത കറകളഞ്ഞ തൗബ എങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായിച്ചു തന്നേക്കാം അവിടെയാണ് അസ റബ്ബുക്കും അൻ യുക്കഫിർ അൻകും അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മായിച്ചു തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ തൗബ തൗബത്തു നസൂഹായിരിക്കണം മാന്യമായ കറകളഞ്ഞ സത്യസന്ധമായ എഹ്ലാസുള്ള തൗബയായിരിക്കണം എങ്കിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ കഴിയും ഇല്ല എങ്കിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് നരകത്തിൽ വെച്ച് ശിക്ഷ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് വഹിം അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും നീ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് അദാബൽ ജഹീം നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ അവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ അതിൽ നിന്ന് നീ അവരെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണമേ അപ്പോൾ വളരെ ഗംഭീരമായ അർത്ഥഗർഭമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് മുഖറബീങ്ങളായ ഉന്നതരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വമേറിയ സൃഷ്ടികളായ മലക്കുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ശരിയായ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ശരിയായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ആദരവാണ് അതൊരു കറാമത്താണ് അള്ളാഹു നൽകിയ കറാമത്താണ് ആദരവാണത് ഇത്രയും ഉന്നതരായ മലക്കുകളുടെ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ഒരു വലിപ്പം മനസ്സിലാക്കണം മുഗ്മിനുകൾ അവരുടെ ഒരു നിലയും വിലയും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉന്നതരാണ് അന്തുമുല്ല അലൗന ഇൻ കുൻ തു മിനീൻ നിങ്ങൾ തൗഹീദ് ഉള്ളവരാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉന്നതരാണ് ഷിർക്ക് വരുന്നതോടു കൂടി മനുഷ്യൻ അതപ്പതിക്കും അള്ളാഹുവിൽ ആരാണോ പങ്കു ചേർക്കുന്നത് അവൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് വീണവനെ പോലെയാണ് അവനെ കാറ്റ് വഹിച്ച് വിദൂരമായി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി അവനെ തള്ളിക്കളയും എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി തള്ളും അവനെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികൾ അവനെ റാഞ്ചിയെടുക്കും അവനൊരു ഒരു സഭാത്തുണ്ടാവില്ല ഒന്നുകിൽ പക്ഷികൾ റാഞ്ചിയെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി ഇടും അവനെ അവന് യാതൊരു നിലയും വിലയുണ്ടാവില്ല ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവന് ഒരു നിലയുമില്ല ഒരു വിലയുമില്ല എങ്ങനെയാണ് അവന് നിലയും വിലയും ഉണ്ടാവുക സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനോ തലയെ മാറ്റി നിർത്തി സകല സൃഷ്ടികളെയും ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവൻ എന്ത് നിലയും വിലയുമാണുള്ളത് ഒരു നിലയും വിലയും അവനുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തൗഹീദുണ്ടോ നമുക്ക് വിലയുണ്ട് നിലയുണ്ട് ചെവിക്കുന്നി മുതൽ ഷോൾഡർ വരെ എഴുന്നു എഴുന്നൂറ് വർഷം യാത്ര ചെയ്താൽ എത്തുന്ന മലക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ചെവിക്കുന്നി മുതൽ ഷോൾഡർ വരെയുള്ള ദൂരമാണത് എങ്കിൽ ആ മലക്കിൻ്റെ വലിപ്പത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള മലക്കുകൾ അത് തന്നെ റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് അനുവാദം കൊടുത്ത ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് റസൂൽ വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ അങ്ങനെ അനുമതി കിട്ടാത്ത ഒരുപാട് വിഷയമുണ്ട് മലക്കുകൾ ഇനിയുമുണ്ട് ഇനിയും ഗാംഭീര്യമുള്ള മലക്കുകളുണ്ട് ജുബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ വലിപ്പം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എണ്ണമറ്റ മലക്കുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സുഹാനു താല ആദം സന്തതികൾക്ക് നൽകിയ കറാമത്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോട് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് വൈദ് ഖുൽനാലിൽ മലാ ഇക്കത്തി സുജൂദൂലി ആദം ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫസ ജദു അവരെല്ലാവരും സുജൂത് ചെയ്തു ഇല്ല ഇബിലീസ് ഇബിലീസ് ഒഴികെ കാനമിനൽ ജിന്ന് അവൻ ജിന്നുകളിൽ പെട്ടവനാണ് മലക്കായിരുന്നില്ല അവൻ ജിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സുജൂത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഫഫസഖാൻ അംലി റബ്ബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയെ ധിക്കരിക്കാനുള്ള രൂപത്തിലാണല്ലോ ആ ജിന്ന് വർഗത്തെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യവർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ അതുകൊണ്ട് അവൻ തയ്യാറായില്ല എന്നാൽ മലക്കുകൾ ഒന്നടങ്കം സുജൂത് ചെയ്തു അത് ആദരവിൻ്റെ സുജൂതാണ് ആരാധനയുടെ സുജൂതല്ല പ്രാർത്ഥനയുടെ സുജൂതല്ല അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചാൽ അത് അനുസരിക്കലാണ് മലക്കുകളുടെ ചുമതല അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉമ്മത്തിനോട് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലാമ പറഞ്ഞത് ലാ യസ്ലുഹു സുജൂത് ഇല്ല അലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് അത് വിലക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഉമ്മത്തിലെ ഒരാൾക്ക് പോലും ആദൻ നബിക്ക് മലക്കുകൾ സുജൂത് ചെയ്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഉലിയാക്ക് സുജൂത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇന്ന കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സുജൂത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇന്ന ഹോജൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സുജൂത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ നബിയുടെ മക്കബറയുടെ പരിസരത്ത് പോയി സുജൂത് ചെയ്യും എന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ അവകാശമില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നിട
അത് നിരന്തരമായി വിശ്വാസികളുടെ വിഷയത്തിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടിയും അവർ മനുഷ്യരിൽ പെട്ടവരാകട്ടെ ജിന്നുകളിൽ പെട്ടവരാകട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ മലക്കുകൾ ഇസ്തിഗുഫാർ നടത്തും റഹ്മത്തിന് വേണ്ടി മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം തൗഹീദ് വേണം ഷിർക്കുണ്ടാവരുത് അതോടൊപ്പം തൗബ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് വത്ത ബൌസബീല ആ സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീം സ്വഹാബത്തിൻ്റെ മൻഹജ് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച കൃത്യമായ ചര്യ അത് മുറുകെ പിടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല ആ മൻഹജ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അഖിലു സുനത്തിവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ മൻഹജ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ബിദാത്തുകളോ ഹുറാഫാത്തുകളോ ഉണ്ടാവരുത് എങ്കിൽ ഈ ഗംഭീരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്ത് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക അല്ലദീന യഹ്മിലൂൻ അൽ ആർഷ അറഷിന വഹിക്കുന്നവരും വമൻ ഹൗലഹു അറഷിന് ചുറ്റിലുമുള്ളവരുമായ മലക്കുകൾ യുസബ് യഹൂൻ അബി ഹംദ് റബ്ബിഹിം അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ തസ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു വയു മിനൂൻ അബിഹി അവനിൽ അവനിൽ അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വയസ്തഫറൂൻ അൽ ലദീന ആമനു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഇസ്തിഫാർ തേടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ പറയും റബ്ബന വസിയാത്ത കുല്ല ഷെയ് റഹ്മത്തൻ വ ഇൽമ അള്ളാഹുവെ എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും നിന്റെ കാരുണ്യവും അറിവും വിശാലമാണ് ഫിർലില്ലദീന താബു അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്തവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം ഒത്ത ബഹു സബീലക് നിന്റെ വഴി പിന്തുടരുന്ന ആളുകൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം വഖിഹിം അദാബൽ ജഹീം നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു ഉസ്ഫാനു തല നാം എവരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗം പിന്തുടരുകയും തൗബ ചെയ്യുകയും ശരിയായ തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അങ്ങനെ മലക്കുകളുടെയും അതേപോലെയുള്ള നല്ലവരായ ആളുകളുടെയും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു ഉസ്ബാനുഹുവാലയുടെ അതിമഹത്തായ കാരുണ്യം കൊണ്ടും സ്വർഗലോകത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവ താല നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇൻഷ അള്ളാ മറ്റു വചനങ്ങളും അവയുടെ വിശദീകരണങ്ങളും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വസ്ലാഹു വസ്ലം അലബീന മുഹമ്മദ് വാലി വസാഹബി അജ്മീൻ വലഹമുല്ലാ റബ്ബിൽ ആലമീൻ